मिरुन भैया कल दिए मात्री अच्छा फुफा <laughs> 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 আর ভুল হয়ে গেছে আপনি ওই যে কি কাজিন টাজিন কইছেন তো আল্লাহ আমি বুঝি নাই স্যার আইন স্যার আরে আরে বলেন না ডাক আরে আস্তে আস্তে আপনি শান্ত হোন শান্ত হোন তো ভাইজান আপনার নাম কি স্যার আমার নাম রমজান রমজান মাসে হইছে তো বাপ মা সকলেরা নাম রাখছে রমজান অনেক সুন্দর নাম স্যার কি দেশে তো নাই ছিলেন না আমি বিদেশ থেকে আসছি মালয়েশিয়াতে পড়াশোনা করছি তো ওখান থেকে আসলো হাই আল্লাহ रेखे मानुष्ट 
কি বলতে চান আপনি আপনার থেকে কি আমাকে ভদ্রতা শিখতে হবে ভদ্রতা যদি না জানেন তাহলে তো অবশ্যই শিখতে হবে এই আপনি জানেন আমি কে না তো আমি তো মাত্রই আসলাম আমি তো জানি না কিন্তু আপনি জানেন না আপনি কে আমি এর একটা ব্যবস্থা নিচ্ছি অবশ্যই ব্যবস্থা নেবেন না হলে তো আপনি প্রবলেমে পড়ে যাবেন আগে তো আপনি জানতে হবে আপনি কে আরেকটা ব্যবস্থা নেবেন ডিসগাস্টিং কমলি আমার ভুল হয়ে গেছে আমি কোনো দিন গেট লড়াইতে বাইরে যাব না তোমাকে শেষবার মতো ওয়ার্নিং দিচ্ছি এসব আলতু ফালতু লোকের চামচা মিটা করে নিজের কাজে মনে আচ্ছা বিহিত করতে হবে আমি বাসায় ঢুকতে গিয়ে দেখি গেট খোলা এরপর ভিতরে এসে দেখি রেহানের এক গেস্ট জমিদারের মতো বসে আছে সে রমজানকে দোকানে পাঠিয়েছে তার জন্য নাচতে আনতে এই বিষয়ে আমি কথা বলতে গেলাম সে আমাকে আর উল্টা কথা শুনিয়ে দিল বলে আমি নাকি অভদ্র কি বললি চেনে না জানে না তোর সঙ্গে এরকম ব্যবহারও করলো কি করে অভদ্র কোথা শুধুমাত্র বৃষ্টির বন্ধু দেখে এ বাড়িতে ওদের রেখেছি তা নাহলে এইরকম ভাড়াটি আমি কবে বের করে দিতাম বাড়ি থেকে কি যা তা বলছো তুমি মাথা ঠিক আছে তোমার রেহান আমাদের মেয়ের খুব ভালো বন্ধু সম্মান নিয়ে কথা বলতো মা তুই যা বার্সি থেকে এসেছিস ফ্রেশ হয়ে নেই আমি রমজানকে বলে দেবো যাতে কাজে ফাঁকি না দেয় তুমি কিন্তু এর একটা ব্যবস্থা নিবে বাবা ঠিক আছে মা যা তুই গিয়ে ফ্রেশ হয়ে তোমার মতো সহজ সরল মানুষ নিয়ে সমাজে টেকা যায় না সরো শিলাপুতে <laughs> বাবা মা জানে আমার ভেকেশনে আমি ফ্রেন্ডদের সাথে ট্যুরে গেছি আর তুই তো জানিস বাবা মা সবসময় আমার বিরুদ্ধই করেছে আমি চেয়েছিলাম দেশে পড়াশোনা করতে বাবা মা পাঠিয়ে দিল বিদেশ হতে চেয়েছি ডক্টর বানিয়ে দিয়েছি ইঞ্জিনিয়ার যার কারণে বাবা মার সাথে একটু আমার বুঝুচিত এবার প্ল্যান করে আসছি যে দেশে এসে একটা বিজনেস করব কিন্তু দেখা যাবে বাবা মা যদি এটাও জানতে পারে বাধা দিয়ে দিবে তাই ভাবলাম যে তোর বাসায় থাকি কয়েকদিন বিজনেসটা স্টার্ট করি বাবা মাকে জানানো যাবে না তুই কিন্তু ফুফা ফুফির সাথে ফোনে কথা বলে ভুলেও বলবি না যে আমি তোর বাসায় আসছি দেখা যাবে যে আবেগের বসে বলে দিয়েছে আমি দেশে আসছি তা তোর বাসায় রান্না বান্না কি করে রে গোয়া রাখিস নি ও একটা ছিল গ্রামে গিয়েছে তার মেয়ের বিয়ে বললে এই মাসে নাকি আসবে না হম এই জন্যই তোর রুমের এই অবস্থা নোংরা করে রাখিস আচ্ছা সমস্যা নেই আমি যেহেতু চলে আসছি সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে তুই একটা কাজ কর বিরিয়ানি দোকানে যা কত দিন বিরিয়ানি খাইনি আসার সময় রমজান ভাইকে একটা দিয়ে আসিস বেচারা আমার খেদমত করার জন্য নিজের চাকরিটা হারাতে বসছিল ঠিক আছে ভাইয়া তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও আমি বিরিয়ানি নিয়ে আসতেছি টাকা নিয়ে যাই না না ভাইয়া লাগবে না আমার কাছে আছে খুব বড় হয়ে গেছিস তাই না বড় হওয়ার পরে মনে হয় আমার হাতে মেয়ের কাছে টাকা নিয়ে যাই তো হবে না মনে হয়
আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রেহান কোথায় রেহান কে ডাকো রেহান তো বাসায় নেই রেহান একটু কাজে বাইরে গেছে আপনি কে আপনাকে তো চিনলাম না আমি শিলার মা মানে এই বাড়ির মালিক রাজা সাহেবের স্ত্রী ওয়ানটি প্লিজ ভিতরে আসো রেহান একটু পরে চলে আসবে আসো না শোনো না ভিতরে আসো তুমি কি রেহানের কাজে জি আমার নাম মেরন আমি রেহানের কাজে তুমি মেরুন হও আর বেগুনী হও সেটা আমার দেখার বিষয় না তোমাকে একটা ব্যাপারে সাবধান করতে এসেছি আমার বাসায় দুটো মেয়ে আছে খবরদার আমার মেয়েদের পিছে পিছে ঘুরঘুর করবে না তুমি মনে থাকে জানো কথাটা জি আন্টি মনে থাকবে আন্টি আপনি আমাকে যেমনটা ভাবছেন আমি আসলে তেমন ছেলে না আপনি এদিক থেকে একদম নিশ্চিত থাকতে পারবেন তোমাকে নিয়ে তো আমার ভাবার কথা ছিলই না তুমি তো আসতে না আসতে শিলার সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়েছো সেই জন্যই আমাকে সাবধান করার জন্য তোমার কাছে আসতে হয়েছে रोमांटिकोडनेस পটাতে গিয়ে তো হিতে বিপরীত হয়ে গেল রমজান ভাই তো ঠিকই বলেছে মারমি সেম একদম কি ব্যাপার চুপ করে আছিস কেন জরুরি মিটিং থেকে ছিস কি বলবি বল হ্যাঁ আপনার আম্মু তোমাদের সাথে আমার কিছু কথা আছে যদি কথাগুলো কঠিন আমি তোমাদের সহজ করে বলবো তোমরা খুব ভালো করেই জানো রিহান আমার খুবই ভালো ফ্রেন্ড আর মিরন ভাই তার কাজে বুঝলাম আপুর সাথে মিরন ভাইয়ের একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে তাই বলে তুমি তাদের বাসায় কি উল্টাপাল্টা কথা বলবে আম্মু কোন উল্টাপাল্টা কথা বলবে আমি বলেছি আমার বাড়িতে দুটো মেয়ে আছে তোমরা আমার মেয়েদের ডিসটার্ব করবে না হাই হাই আমি তো আসল কথা বলতেই ভুলে গেছি আমাকে সে কি বলে জানো আমাকে বলে আমি নাকি দেখতে নায়িকা সাবানার মতো বাহ ভালোই তো বলেছি তুমি রাগ করছো কেন তোমাকে তো মহা নায়িকার সাথে তুলনা করেছি আলিফ লালার মালিকা হামিরা তো আর বলে নাই তুমি চুপ করো কথা বলবে না झगड़ाझाटी <laughs> घटनार खुबी दुखित बाबा আমি বুঝতে পেরেছি তোমাদের মধ্যে একটা ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে আমি রমজানের মুখে সব শুনেছি জানো আমার মেয়েটা এমন ছিল না ইদানিং কেন জানি এমন হয়ে গেছে থাক সেসব কথা এবার বলো তুমি কি করছো আঙ্কেল আমি গতকালই দেশে আসলাম মালয়েশিয়ার টিএমসি কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করেছি আপাতত দেশে থাকার প্ল্যান দেখি দেশে কিছু করা যায় কিনা বাহ টেস্টার ইঞ্জিনিয়ারিং তো আমাদের দেশে খুব চাহিদা তার জবে জয়েন করছো কবে झगड़ा कर <laughs> 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 
আপনি <laughs> বলেন আপনি কি সবসময় এইভাবেই কথা বলেন মানে জন্মগত কোনো সমস্যা আছে সমস্যা মানে আপনি কি বলতে চান হ্যাঁ আপনি আমার বন্ধু না সত্য যেভাবে কথা বলবো আমি এরকমই এভাবেই কথা বলবো বিষয়টা একটু ইন্টারেস্টিং আমাদের কথা মানে আমাদের আবার কি কথা তোমার কয়েকদিন ইউনিভার্সিটির সামনে বললাম না একটা কথা বলবো আমি না তোমাকে অনেক ভালোবাসি ফালতু <laughs> আশেপাশের লোকজন দেখলে কি ভাবে বলেন আসছে আমার ভদ্রলোক ইচ্ছে করে ভেঙে এখন ভদ্রলোক কি অদ্ভুত আমি ইচ্ছে করে ভেঙেছি মানে আমি কি বাচ্চা ছেলে যে ইচ্ছে করে এমন একটা ঘটনা ঘটাবো অশিক্ষিত মহিলা এই যে আপনাদের বাসার দারোয়ান রমজান ওর যে শিক্ষার আলোটা আছে তার বিন্দু পরিমাণ আপনার মধ্যে নেই আপনি দেখেন আপনার ডায়াবেটিক্স পজিটিভ শুরু হয়েছে নগদ রকমারি অনলাইন বই মেলা রকমারির ডিসকাউন্টের উপরে শুধুমাত্র নগদ দিয়ে পেমেন্ট করলেই পাবেন আরো একুশ পার্সেন্ট ক্যাশব্যাক
ধীরে বৃষ্টি এটা এখানে আসলে কিভাবে ও আপু মিরন মুখটা দিয়ে গেছে সে নাকি তোর একটা অ্যাকোরিয়াম ভেঙে ফেলছিল সে কারণে এটা দিয়ে গেছে বাহ দিয়ে গেল আর তুই নিয়ে নিলি যা এখনই গিয়ে ফেলে দিয়ে কি বলছিস ফেলে দেব মানে তুই কি পাগল নাকি একটা মানুষ ভুল করে তোর একটা জিনিস ভেঙে ফেলছে কি পরিমাণ ইনোসেন্ট হলে সেটা আবার ফেরত দেয় তুই না সব কিছু পজিটিভ না নিয়ে ভুল বুঝে বসে থাকিস তুই না এসব বুঝবি না এগুলো হচ্ছে মেয়ে পটানোর পলিস আপু তুই এমন ভাব করছিস যেন আমি তোর চেয়ে কতই না ছোট এই সামান্য একটা ব্যাপার বুঝবো না এরকম একটা ব্যাপার যদি আমার লাইফে হতো কনফার্ম প্রেমে পড়ে যেতাম এটাই তোর আর আমার মধ্যে পার্থক্য তুই কি এখন আমার সাথে ঝগড়া করবি নাকি যা তো ফ্রেশ হয় ঠিক আছে তুই পড় আমি ফ্রেশ হয়ে আসি কান থেকে হেডফোনটা নামান কি ব্যাপার কিছু বলছেন না যে বলেছি কান থেকে হেডফোনটা নামান আপনার সমস্যাটা কি হ্যাঁ আমার পিছনে ঘুরঘুর করছেন কেন কেন করছেন বলেন কি দেখে মনে হলো যে আমি আপনার পিছনে ঘুরঘুর করছি আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি আমি আপনার অ্যাকোরিয়ামটা ফিরিয়ে দিয়েছি বলে আপনার মনে হচ্ছে যে আমি আপনার পিছনে ঘুরঘুর করছি আপনি যদি ঠিক এটাই মনে করে থাকেন তাহলে আমি ভাবব যে আপনি সেই প্রাচীন যুগের মানুষের মতোই রয়ে গিয়েছেন আমি জাস্ট আমার ম্যানার্স দেখিয়েছি আপনাকে ম্যানার্স দেখাতে কে বলেছে আমি বলেছি আর বাই দাও আপনাকে এই সময় ছাদে উঠা পারমিশন কে দিয়েছে আপনাদের মতো ছেলেরা না কানে হেডফোন লাগিয়ে ভান ধরে আর আশেপাশে বিল্ডিং এর স্কুল কলেজের মেয়েদের সাথে টাঙ্কিবাজি করে আমি বুঝিনা মনে করেছেন এক্সকিউজ মি আপনি কি অসুস্থ নাকি কি সব আবল দবল কথা বলছেন হ্যাঁ আর দেখুন আপনি আমাকে যতটা ভালো মনে করছেন আমি কিন্তু ততটাও ভালো না এক্স্যাক্টলি আপনাকে আমি কেন ভালো মনে করব বলেন তো আর একটা কথা আপনাকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছি আপনাকে যেন আর কখনো এই ছাদে না দেখি যদি দেখি আপনার খবর আছে বলে দিলাম আমার একটা কোশ্চেন ছিল কি কোশ্চেন আবার যদি ছাদে চলে আসেন গুড কোশ্চেন যদি আবার ছাদে আসেন তাহলে আপনাকে কি থেরাপি থেরাপি তা কি থেরাপি শুনি আগে আবার ছাদে আসেন তারপরে বুঝবে কি থেরাপি ও সো কিউট কখনই <laughs> আজকে একটা মেয়েকে দেখে ভালো লাগবে তার সাথে মজা নিবেন তারপর যখন ইন্টারেস্ট চলে যাবে তারপর আরেকটা মেয়ের সাথে মজা নিবেন আপনি এসব কি বলতে চাচ্ছেন আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না আমি শুধু একটা কথাই বলতে চাই আমার আশেপাশে এরকম মাছির মতো ঘোরাঘুরি বন্ধ করো আচ্ছা আমি বিষয়টাকে সহজ করে দিচ্ছি আপনি একটা কাজ করেন আপনি থেকে তুমিতে চলে আসেন আপনি কি ভাবছেন আপনি থেকে তুমি তার সাথে প্রেমটা হয়ে যাবে আসলে ব্যাপারটা না সেরকম তুমি থেকে তারপর কি হবে জানেন কি তুই তুই আমি জানতাম আপনি এমনটাই ভাববেন কারণ এই আপনার মতো মেয়েদের মাথায় চুল আর ধুল ছাড়া কিছুই থাকে না আমি চেয়েছিলাম এই টমেঞ্জির খেলাটা বন্ধ করতে ভালো একটা ফ্রেন্ডশিপ করতে 
আর আপনি আপনি তার উল্টোটাই ভাবলেন আর একটা কথা এই ঢাকা শহর কি শুধু একটাই সাদ আছে এরকম হাজার হাজার সাদ আছে লক্ষ লক্ষ সাদ আছে তার ভিতরে আপনাদের একটা ছাদ আর এই ছাদে আমার না আসলেও চলবে কি গরিব একটা ছাদ কি বললেন গরিব আচ্ছা দোস্ত কালকের এক্সাম নিয়ে কিছু ভাবছিস এক্সাম নিয়ে ভাবার কি আছে এক্সাম আছে এক্সাম দিব আমার তো কোনো সমস্যা নেই তুমি আমার শুরু তবু কি যে চাও বলো হয়ে যায় নিঃশেষ মনে হয় ছিলাম হয়তো তোমার অযোগ্য তোমার নিঃশ্বাসের উত্তাপ তাই সহ্য হয় আমার কিছু কেনাকাটা করতে হবে আজ তাহলে যাই কালকে দেখা করি আচ্ছা যা সামনে যাস আমি যতখানি তার চেয়েও বেশি ছিলে তুমি আমার থাকা না থাকা তোমায় কাঁদাবে না জানি ভালোবাসা তুমি নিলে শুধু আমাকে খুঁজছিলেন আপনি এখানে ও আমি তো আপনাকে কালকেই বলেছিলাম যে আপনি আমাকে ফলো করেন না না মোটেও আপনাকে ফলো করছি না পাশেই আমার ফ্রেন্ডের বাসা ওইদিকে যাচ্ছিলাম শুনুন <laughs> এটা মালয়েশিয়া না বাংলাদেশ এখানে যেখানে সেখানে মেদের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকলে না মানুষের হাতে গণধুলাই খাওয়ার সম্ভাবনা আছে ভালোবাসা তুমি নীল শুধু কমতিটুকু বাদে তুমি ছিলে পূর্ণতায় আমার অবসাদে কই দু তাড়াতাড়ি আয় আমি তোর বাসার নিচে আয় আয় জন্য তারপরে <laughs> তাদেরকে বলেছি আমি দু একদিনের মধ্যে বাসায় আসতেছি তার আগে আমার কিছু কাজ আছে আমি কাল রানাকে নিয়ে নরসিং দিতে যাব মিলটা ভিজিট করার জন্য এটা আমার ড্রিম প্রজেক্ট রে আমি আগামী মাস থেকে এটা শুরু করতে চাচ্ছি মামা মামিকে কি এই বিষয়টা বলেছ হ্যাঁ বলেছি কিন্তু অবাক করার বিষয় কি জানিস বাবা এই প্রথমবার আমার ইচ্ছেটাকে এত গুরুত্ব দিয়েছে বাবাকে যখন বললাম তখন বাবা বলে কোনো সমস্যা নেই তোর এই বিজনেস করতে যত টাকা লাগে সব টাকা আমি দেব তুই জানিস বাবা আমার প্রতি ছোটবেলা থেকে যত অভিমান আমার জমা ছিল সব ধরেই মিশে গেছে 
এখন বুঝতেছি কোন বাবা মাই চায় না তার সন্তান খারাপ থাকুক প্রত্যেকটা বাবা মাই চায় তার সন্তান নিজের পায়ে প্রতিষ্ঠিত হোক হয়তো ছোটবেলা থেকে তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যায়নি বলে আজ আমার এত বড় স্বপ্ন বিজনেস করব সেটা সফলতা চলেছে বাহ এ তো খুব খুশির খবর আমি খুব খুব খুশি হয়েছি এই উপলক্ষে কিন্তু তুমি আমাকে ডাবল ট্রিট দেব শুধু ট্রিট নিলে হবে তাড়াতাড়ি পড়াশোনা শেষ কর শেষ করে ভাইয়ার বিজনেসে এসে হেল্প কর ঠিক আছে ভাইয়া खुब उपकार এখনো 25 মিনিট বাকি ঠিক আছে চলেন চলেন কি মেরে বাবা আচ্ছ <laughs> खूब खराब लगे लज्जा पाते আমি 
প্লিজ আমি এখন কিছু খাবো না আমার একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে আমি সেখানে যাচ্ছিলাম আর বৃষ্টি তুমি একটু আন্টির খেয়াল রাখো আনটিকে দেখো আন্টি আজ আমি আসি অন্য আরেক দিন এসে চা খাবো অবশ্যই আসবে বাবা অবশ্যই আসবে যাও গে সালাম আমার তো সেটাই করছি আসলে কালকে আপনি আমার এত বড় একটা হেল্প করলেন আর আমি আপনাকে একবারও থ্যাঙ্ক করি এই জন্য আমি সঙ্গে আজকে রান্নাটা কিন্তু খুব দারুণ হয়েছে বিশেষ করে মুরগির মাংসটা খুব মজা হয়েছে তোর মা কিন্তু দারুণ রান্না করতে পারে তাই তো ওকে তো ছাদেও দেখছি না কোথাও দেখছি না ওরা আবার অসুস্থ অসুস্থ করলো না তো আচ্ছা কালকে তো শুক্রবার এক কাজ করি বন্ধের দিন ওদের দাওয়াত করে খাওয়াই বৃষ্টি শোন তুই গিয়ে ওদের দাওয়াত দিয়ে আসিস কালকে দুপুরে খাবি আচ্ছা মা আমি কালকে সকালেই যাচ্ছি না না তোর যেতে হবে না মা আমি যাবো ঠিক আছে আমার 
টেবিলের সময় আপনার জন্য ওয়েট করছি আপনি রাগ করছেন কেন ইনভাইট করেছেন বলেই তো আসলাম আর মেহমানের সাথে কি কেউ রাগ করে আপনি নাকি আপনাদের বাসায় চলে গিয়েছিলেন তাই আপনাকে দেখা অবাক হয়েছে রাগ করি না আচ্ছা বুঝতে পেরেছি আর কিছু বুঝতে পারেননি আরো কিছু বোঝার আছে নাকি না নেই চলেন খেতে চলুন আমারও কিন্তু মন খারাপ ছিল তাই তো চলে আসছে এসে দেখি আপনারও মন খারাপ বুঝতে পারলাম দুইজনের মন খারাপের কারণ কিন্তু একটাই কি কারণ প্রেম ভালোবাসা দুজনকে দুজন দেখার প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমি কিন্তু আমি কিন্তু আর একদিন আপনাকে না দিতে হাতে পারবো আকাশ আমায় প্রশ্ন করে তুমি কবে যোগ হবে আমি বলি ঠিকানা তোমার আমার কবে নিয়ে যাবে তোমার পাওয়ার যোগ্য কি না জানে ওই বিধাতা করে না হয় থাকুক আমার না বলা যত কথা বিছানায় চাদরে বালিশে না মিশে এক একটা দিনের শেষে জমে থাকার আমি যত খারি তার চেয়েও বেশি ছিলে তুমি আমার থাকা না থাকা তোমায় কাঁদাবে না জানি ভালোবাসা তুমি নিলে শুধু কমতিটুকু বাদে তুমি ছিলে পূর্ণতায় আমার অবসাদের